Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. Agora vamos falar de política, vamos falar de eleições municipais, que é o assunto do momento. E eu começo aqui com uma pergunta, e é o seguinte... Tem gente que vem para mim e fala, Paulo, não, o Lula não quer o Anderson candidato em Uberaba. Que história é essa? Procede? Tem algum sentido isso? Foi ele que me pediu. É. Paulão, vamos lá. Hum. Você teve em Brasília, você sabe como que aquilo funciona, você Sim, voltou para Uberaba, anos. tá aqui. Tem alguém em Uberaba mais próximo do Lula do que eu? Tem, não. Como? Isso todo mundo sabe. Então... Isso todo mundo sabe. Inclusive, é, nessa pré-campanha, né, é, houve um contato intenso aí. Sim. Você está em Brasília, né? Nós tivemos. Ele, ele veio na inauguração da Eurochem, uhum. que é uma fábrica de fertilizantes. Sim. Ele me convidou, eu vim com ele, né? Sim, Nós sim. tivemos juntos. A campanha, é, aliás, né? Do, do então candidato. Eu sou, eu sou um bom fornecedor de queijo pro Lula. É mesmo? <risos> Isso é novidade, eu não sabia. É, eu abasteço aqui. É treinar. só o queijo ou tem aquela não, não, também? Não, eu estou é levando que... queijo. Agora eu vou adotar o doce também. Tá certo, tá certo. É. A política do queijo está funcionando. Funciona então bem. eu vou acrescentar mais um item. Tá bom. É, é interessante isso que você está falando. Eu tenho alguns gestores aqui em Uberaba que de vez em quando vão a Brasília reivindicar recursos e tudo mais, os ministérios, e eles sempre tem o tal do kit, o kit mineiro que vai para Brasília. Queijo, é doce, às vezes vai uma cachaçinha. Mas por quê? Porque isso, isso é a marca Sim, de Minas. Né? Isso é grado às pessoas. É, e é. o queijo nosso é muito bom. Então, Anderson Adalto, é pré-candidato com Sim. aval de Lula. E a questão do vice, como é que tá, é estão os encaminhamentos? Olha, o vice vai ser decidido de hoje para amanhã. Ah. De hoje para amanhã. Hoje, dia 1 de hoje, agosto. Hoje, 1 º é. Pro nossa dia convenção dois. é do dia 3. Nós queremos, na convenção nossa, que vai ser no sábado, uhum. né, no Beraba Tênis, às 10 horas da manhã, certo. a gente já quer sair de lá com a chapa fechada, Entendi. candidato a prefeito e candidato a vice. Entendi. Mas é, você pode dar spoiler? O nome tem um perfil definido? Não, não, não temos. Essa não costura temos. não está fechada ainda? Não. Ela está ela guardada sete chaves aí para a gente poder trazer. Claro. Mas de hoje para amanhã a gente vai Traz a... tornar isso mais público. Tem, tem essa estratégia política que realmente faz a diferença. Nós vimos um anúncio aí recente da prefeita Elisa Araújo trazendo... O Mauricinho de Sá, que eu me lembro, aqui esteve comigo. O Mauricinho vai se lembrar disso, esse vídeo vai chegar na mão dele. No estúdio do G, não, quando nós fazíamos o programa de rádio na eleição de 2000, né, Anderson e Marcos Montes, isso é passado, hoje é outra história. Mas vamos falar de política. É, eleições 2024, a costura é, da candidatura Anderson Adalto envolve uns partidos mais voltados para centro-esquerda. Sim, é o campo nosso. É por aí. É o campo Não vai nosso. Mudar. O campo nosso é a federação, que uhum. é constituída pelo Partido dos Trabalhadores, uhum. pelo PCdoB e pelo PV, que eu faço parte. Certo. E, além disso, nós temos já fechado conosco uhum. o PSB, que é o partido do vice-presidente da República, né? Uhum. E também o PDT, uhum. né? Que é a Rochelle, que está na linha de frente. Que já fez e a convenção. com a possibilidade, talvez, da gente ter mais um partido, mais uhum. uma federação conosco. A filiação Anderson Adalto no PV está tranquila? Está tudo certo? Paulo, deixa eu te contar. Do ponto de vista político uhum. e eleitoral, eu uhum. acho que a minha pré-candidatura está absolutamente tranquila. Certo. Só, vou te dar um exemplo aqui, porque eu não queria ser candidato a prefeito. Uhum. É, o que me motivou foi porque esse projeto do gás se precipitou, tem condições de acontecer esse ano. Uhum. Aí eu pensei, qual que é o melhor lugar para mim estar? Na Entendi. cadeira de prefeito, para mim poder fazer né, esse projeto piloto, que vai ser o Perabo, uhum. no campo do gás, poder fazer isso andar. Né? Certo, certo. Então, pelo conhecimento que eu tenho, eu vou conseguir fazer acontecer. Sim. Muito bem. Então, é, eu tenho ainda uma questão jurídica para resolver. Sim. Mas essa questão jurídica, eu fiz consulta em quatro grandes escritórios de advocacia. Uhum. Nós conversamos. Hoje nós temos uma tese bem definida. Uhum. Né? Então, eu posso afirmar para todos vocês. Uhum. 
a, a nossa candidatura, se não tiver um julgamento até a eleição, é, ela vai sangrar. Eu, o pessoal, é, você vai votar no ânsito, mas não vai valer. Bababá, A única comentário que eu tenho aqui para dizer é o seguinte. Hum. Quem, quis, quem entender que o Anderson é o melhor nome para conduzir o Beraba hoje, para melhorar o serviço público, fazer a cidade se desenvolver, melhorar todo esse serviço aí que são fundamentais, como educação, saúde, social, né? se acharem que o meu nome é o ideal, bate o meu número lá. Não vou falar número aqui, porque nós ainda Aí estamos na hora. É. Bate o meu número, que na, a partir da convenção todo mundo vai saber o número. É. No dia da eleição, vai lá. Se achar que o meu nome é o melhor, pode apertar e votar, que o voto vai valer. Entendi. É, tá falando com toda a confiança. Sim. Agora. É... Você sabe que eu já tentei, é. não pude ser, por exemplo, na campanha passada, sim, eu tentei e não pude ser. É, esse, aliás, é um dos argumentos que o pessoal sempre coloca. Sim. Ah, o Anderson tentou não ver. É porque eu tinha um problema intransponível. Eu é. ganhei esse assunto. Essa tese jurídica agora, ela, ela é suave, ela é leve. Então, ela é absolutamente tranquila. Tá por isso que eu estou afirmando. Não existe plano B. Você pode perguntar qualquer um dos partidos. Uhum. Não existe plano B. Eles brincam que é o plano A, a mesmo sob juízo. <risos> Interessante. <risos> Agora, eu percebi nessa pré-campanha né, uhum. que o Anderson Adalto veio, é, como sempre, né, sempre um camaleão, mas ele veio usando as redes sociais. Aliás, colegas meus aí da área de comunicação, da imprensa, do rádio, enfim, têm reconhecido e é uma das pré-campanhas que mais tem utilizado as redes sociais. O que, que, você, que, que te fez virar essa pegada aí e abraçar as redes sociais como outros não abraçaram? Inteligência. <risos> Inteligência. <risos> né? Quer dizer, hoje... Aquela coisa do cara que em comício, é, te ouvir. Acabou. Hoje ele quer estar lá na poltrona da casa dele, não é verdade? É, e é. com o celular ele vai. Ele vai acompanhar o candidato, os candidatos que ele está ainda indeciso. É. Ele vai querer saber o que, que esse está falando, o que, que ele está dizendo. Então, a rede social é o grande é veículo de comunicação nessa Dessa edição, campanha. Né? E eu acho que eu me dou bem na rede social, hum. porque a rede social... Nós temos um candidato aí meio ator. A rede social desnuda. Né? Então, ah, é, ah. É, quando, como as pessoas vão ter que usar muito... Ele é uma faca de dois gumes, é verdade. O cara que é fingido, é. o cara que é raso, aquele que não tem conhecimento, hum. que não sabe das coisas, mas quer ficar... No, que vai só até a no, página 2. Só na página 2, que não é profundo. Né? É, essas pessoas vão ficar no meio do caminho. Por quê? Porque quem acompanha as redes sociais, hum. olha, está acostumado a ver gente de tudo quanto é jeito, é. fala, esse Bate aqui é um enganador, ou é uma enganadora. É então, verdade. as pessoas são muito preparadas, sabe? É eu acredito, eu vejo aí as coisas assim, de forma tranquila. Eu, por exemplo, se eu chegar na rede social e falar assim, eu não vou trabalhar só no período eleitoral, eu vou trabalhar os quatro anos de governo. As pessoas tendem a acreditar, porque quando eu fui prefeito oito anos, eu trabalhei os oito. É verdade. Então, eu tenho, eu tenho um passado, né? E as pessoas querem que volte. Porque você sabe, Paulo, eu não sou muito simpático, não. Eu reconheço isso. Exatamente. No contraponto, é, eu ia falar exatamente eu não isso. Sou, eu não o sou servidor muito simpático. público não quer o Anderson. Não, não. Aí também é outra, é, é outra falácia. É não é que o funcionário... É mesmo? Eu tive que gravar um, um vídeo... Eu vi. E falei que o funcionário público é igual parente da gente. Tem uns muito bons e tem outros que a gente não quer nem passar na não porta. Quer saber de pegar no então, é, eu dava exemplo, eu não permiti ter perda salarial, eu dei o plano de, de, de saúde. Uhum. Agora, eu era muito firme, é eu jogava então. firme, eu jogava muito pesado. Uhum. Eu diria que naquela época que eu fui prefeito, se fosse agora, com aquele comportamento meu, uhum. eu ia ter mil processos de assédio <risos> moral. Porque eu jogava pesado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Hoje eu estou mais ameno, né? Eu tenho mais jeito para poder conquistar a turma. A experiência, Mas, a idade também ajuda um pouco. Para fazer um bom trabalho, você tem que ter equipe, né? Ah. Agora, eu... Quando fala assim... É, mas servidor público... Eu só não coloco o servidor público na frente da população. Só isso, Paulão. Entendi. Pô, eu, eu, eu sou candidato a prefeito. Eu não sou candidato a, a chefe de departamento pessoal. Entendi. Então, eu tenho que chegar lá na prefeitura e eu saber. Ó, o orçamento da prefeitura é igual um bolo. Eu tenho que ter dinheiro para pagar o pessoal e pagar em dia... 
né? Não deixar atrasar pagamento, como eu fiz os oito uhum. anos. Uhum. Eu tenho que ter dinheiro para poder é, sustentar a máquina, uhum. que é o chamado custeio. Uhum. Vai nas escolas hoje, Paulo, vai nas escolas municipais hoje, não tem papel higiênico, não tem café. É, a gente vê reclamações. Total. Mesmo, né? Então, o que, que adianta? Então, se você não tiver equilíbrio nisso e você tem dinheiro para fazer investimento, nós temos que fazer investimento, Uberaba tem que continuar crescendo e a gente tem que ir levando as obras públicas, as melhorias para os bairros. Olha só, a gente vai, claro, ouvir também a administração municipal para ter a defesa dela. Vocês não fiquem pensando aqui que a gente está só tirando pedra, não. Não, não estou é tirando é. pedra, não. Peraí. É porque às, ah, vezes, pera aí, pera aí. às vezes o eleitor fala assim: não, não. você está só. A verdade, a verdade Paulo, nas, nas colocações que eu fiz, é. de eu trabalhar quatro anos e não no período eleitoral, é, é isso. É. E eu estou dizendo que no caso da atual administração é, é assim, problema, é. porque eu fiz pesquisa qualitativa, as pessoas estão percebendo é, que as também... coisas só estão tá acontecendo acontecendo agora, porque é período eleitoral. Recebe, a gente também recebe... Então, muito. eu não estou acusando ninguém. Eu sou obrigado a constatar hum. essa questão, sou obrigado a constatar que nas escolas não tem papel higiênico, falta café para os professores. Então, eu não estou acusando, não. Eu só estou constatando. Constatação. Assim como eu constato que o melhor programa hum. na área social, que era o AI, hum. ficou três anos fechado. É Agora, que é no período é eleitoral, reabre. Olha, e os três anos ficou fechado? Ninguém vai falar nisso? Hein? Tá aí. Tem um outro assunto que eu quero trazer aqui, que é o seguinte. Centro de Uberaba. Tem uma discussão muito forte em relação à revitalização. Tem um projeto aí, né? Que está recebendo recurso, inclusive, é, do Tesouro, né? para um empréstimo, para revitalização também. A captação de água do Rio Grande e a revitalização Sim. do centro da cidade são dois projetos grandes. Aí o prefeito, o próximo prefeito, seja quem for, Sim. vai herdar essa, esse compromisso. Sim. É, eu, eu, eu imagino que agora, esse ano, pode faltar água. Se não chover, nós já estamos mais de 100 dias Nossa, sem é chuva. É. Nós podemos correr o risco de ficar faltando água, né? É. E o Codal tem que estar preparado para isso. Uhum. Então, eu digo para você que, da mesma forma que eu tirei... O Beraba tinha 2% de esgoto tratado, nós chegamos em 98%. Uhum. Eu vou resolver o problema da falta de água no, no verão, uhum. né? nesse período de seca. Eu, eu, eu vou trazer a água do Rio Grande. Eu vou dar continuidade nesse projeto. Você entende e que sobre... é um projeto positivo. É. E sobre... não do jeito que está. Hum. Porque é, tem esse projeto de buscar água no Rio Grande, mas trazer pouca água. Eu vou ampliar a capacidade de água para vir, para a gente poder fazer um trabalho aí para os próximos 50 anos. Né? Ah. Sobre a revitalização, hum. Paulão, o pessoal tem uns que falam assim, nós temos que botar uns botecos ali, uns barzinhos lá, papapá hum. e tal, conversa fiada. A questão é muito mais séria mais e muito mais complexa. Eu sei que você vai é, entrevistar aí uma pessoa que é do mercado imobiliário. Sim. O centro de qualquer cidade do Brasil. Porque esse, essa deteriorização do centro, é. isso aconteceu na maioria das cidades médias, porque as cidades cresceram, então era moda morar no centro. Isso. Aí passou a ser moda morar em condomínio. Isso. Né? Segurança e tal. Tudo. E aí e a cidade cresceu. É. O programa Minha Casa Minha Vida, por só... Só no meu governo, né, nos meus dois governos, nós contratamos umas 13 mil casas. Eu entreguei quase 10 mil casas. Então, a cidade cresceu. E o comércio acompanhou esse crescimento. Vai na periferia da cidade é, hoje, é você verdade. vai ver que comércio São vibrante. Então, eu sou da época, quando eu era menino, minha mãe saía ali do, 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 da rodoviária, da praça da rodoviária ali, hum, velha, é. né? e o nosso caminhozinho era descer a São Benedito, descer a Tristão de Castro e comprar o que a gente precisava. É. Hoje é diferente. Hoje o, o comércio deslocou para os bairros. Então, é, a única forma que nós temos de revitalizar o centro é primeiro repovoar o centro. Nós é. temos que ter um amplo programa, prefeitura, iniciativa privada, ah. priorizar todos os programas, sabe? Não deixar a periferia crescer mais, segura todo e qualquer loteamento novo que tiver, se segura, cria obstáculos, não aprova, exatamente para a gente repovoar o centro. 
na loja que todo mundo está querendo. No centro da cidade, você fazer apartamento grande, tem muito, todos os prédios do centro são apartamentos grandes, é. nós precisamos de ter apartamentos com menos de 100 metros quadrados, que é Entendi. o que está acontecendo e sendo vendido no mundo. Entendi. Se você chegar em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, é, nas capitais todas, você vai ver que o maior sucesso imobiliário são apartamentos com toda a infraestrutura, né? tem até lavanderia dentro do prédio e tal, é, essa é. coisa toda. Hoje, a pessoa quer conforto, quer morar num lugar pequeno, é. E confortável. Convivência, né? Convivendo. Agora, nós temos também um desafio enorme aí em relação à infraestrutura viária. Nós falamos no, no bloco anterior, na entrevista sobre o gás, não entramos muito nesse assunto. Nós temos aí as rodovias né, que cortam o Beraba, 0,50 e 2,62, que também precisam de alguns ajustes. Né? A 2,62 precisa ser duplicada. Nós é. vamos às últimas consequências com relação a 2002. Uhum. Se o projeto de duplicação não estiver contemplado no leilão, nós vamos entrar é, com uma ação coletiva uhum. na justiça para impedir o leilão, porque está na cara, Paulão, que precisa. Uhum. Uhum. Paulão, eu tenho ido a Brasília de carro. Você pega ali de, 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 de Centralina até aquela cidade grande, Goiás, ali, como é que chama? Catalão? Catalão. O movimento é muito menor de carro, de caminhão. Tem hora que você anda assim, um punhado de quilômetro, não passa um carro. É. Um passa um caminhão e a estrada está duplicada. É. E deu certo o processo de duplicação, que é a mesma 0,50 é. que nós estamos falando. É. É. Então, a 262 ela tem uma absoluta necessidade de ser duplicada. É. E nós vamos trabalhar firme para ser. A gente não entende por que, que esse corredor, que é tão importante, que é o Beraba, Belo Horizonte, tem esse... Essa trava. É porque nós não temos muita... A verdade é que nós não temos muita ligação com, com, Belo, Horizonte. com Belo Horizonte. né a nossa ligação histórica é tá coisa aí. desde a época dos Bandeirantes. A 050 é, é. foi o caminho dos Bandeirantes, é. não é verdade? É. Então, eu me lembro... São Paulo, Goiás. Eu me lembro a estrada de Uberaba para Belo Horizonte foi assaltada em 69. 69, 70, que foi o assaltamento. Quer dizer, já passou da hora da gente né, ter uma infraestrutura moderna, principalmente levando-se em consideração, nós estamos falando um geoparque mundial da Unesco, que se a gente brincar, perde essa chancela, né? nós temos que fazer infraestrutura urbana de turismo, de, de enfim, trazer é, o turista e ele se sentir à vontade, e tem uma política aí regional de turismo que está por vir. Mas eu quero agradecer a sua participação neste programa, o tempo infelizmente estourou, mas falamos bastante, falamos sobre política, eu quero dizer que as portas estão abertas para você voltar a falar conosco, tá certo? Tá muito bem, eu te agradeço. Muitíssimo obrigado, uma excelente pré-campanha, final, estamos na reta aí, já é. praticamente chegando na campanha, a convenção chegando, e a STV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. STV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia, sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. Quem está procurando emprego, uma vaga no mercado de trabalho em Minas Gerais, deve ficar atento às oportunidades em todo o estado. Deve... É, observar bem, porque elas estão disponíveis nas unidades do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. E na última semana, nesta quinta-feira, por exemplo, a 
contagem do Cine aqui em Minas Gerais indica 16.933 vagas. Esse número, evidentemente, evolui, aumenta e diminui com o tempo, mas é um número considerável. A página é administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pela internet, o que é interessante, o trabalhador pode ter acesso a essas oportunidades disponíveis em todas as unidades do Estado. E para facilitar a pesquisa, basta você fazer um filtro por seleção. Do total de vagas disponíveis nesta quinta-feira, 277 vagas para pessoas com deficiência, inclusive. E na coluna de ocupações, alimentando de linha de produção, é a que concentra o maior número de oportunidades, 1.688. É muita vaga interessante para você. Em seguida, vem operador de telemarketing ativo e receptivo, 1.276 vagas, servente de obras, 1.089 vagas. Você tem uma ideia, o Cine de Uberlândia, que é um dos maiores empregadores neste quesito, tem ou tinha nessa quinta-feira 3.694 vagas. Em seguida, a... o Cine de Belo Horizonte, veja você o ranking Uberlândia à frente de Belo Horizonte e na central de vagas com 1.318 vagas. O CNP do Leopoldo, na região metropolitana da capital, com 1.085 vagas. Aqui em Uberaba você pode procurar através do portal.uberaba.mg.gov.br barra Cine Informa. O endereço é Rua Tristão de Castro, número 105, você pode comparecer lá e não pode se esquecer de levar a carteira de trabalho, que pode ser a física ou digital, RG e CPF. Se quiser informações, o DDD 34-3318-7467. Uma última notícia aqui no ISTV Cidade, a unidade de pronto atendimento do Parque do Mirante, a UPA 24 Horas, está com processos seletivos abertos para copeiro oficial eletrotécnico, técnico de enfermagem e aprendiz e auxiliar administrativos interessados devem registrar os seus currículos através do site mphu.uniub.br e as vagas vão estar disponíveis até serem totalmente preenchidas, de acordo com as informações. Se você quiser detalhes, quiser mais informações, temos aqui os telefones 3334-7643 ou 76 47 durante o expediente administrativo. Damos de assunto para falar sobre o projeto entre Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER, e a Prefeitura de Juiz de Fora, lá na Zona da Mata, Minas Gerais, que deve logo, em breve, atingir também o município de Uberaba. É uma criação interessante. A horta na penitenciária José Edson Cavalieri, botando os condenados para trabalhar. O trabalho começou há dois meses e propõe a produção e doação de hortaliças a escolas estaduais, a ressocialização dos detentos. E desde 2024, desde o início do ano, a penitenciária participa do projeto Integra da Prefeitura, lá de Juiz de Fora. É um exemplo que pode ser seguido na área carcerária aqui em Uberaba. A horta possui uh, meio hectare e a análise do solo está sendo feita antes de começar o plantio orientado pelos extensionistas da EMATER. É um projeto realmente interessante. No local também serão cultivadas plantas alimentícias não convencionais, como a taioba, a azedinha e o peixinho. A produção será doada para escolas estaduais do município. Cerca de 15 detentos participam do trabalho na horta neste início de projeto. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às oito e meia da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. 
A população de Uberaba agora junta-se à Rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às oito e meia da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.